전체적으로 보면 이런 모습이고 저희 주방은 원래 기억자 형태인데 수납이랑 조리할 공간이 부족해서 이 아일랜드 식탁을 넣어서 공간을 디귿자로 만들었어요. 하나씩 보여드릴게요. 여기부터 보면 이쪽에는 도마를 세워놨는데요. 이 도마는 제가 원데이 클래스 공방 가서 만든 도마예요. 지금 사용감이 많긴 한데 제가 만들었다 보니까 손도 더 자주 가더라고요. 이거는 에피큐리언 도마인데 무드페이퍼를 압축해서 만든 거라 무겁지 않고 관리도 쉬워서 편하게 쓰는 도마예요. 이 로고가 있는 앞쪽에는 육류를 쓸때 쓰고 뒤집어서 이쪽에는 해산물 넣을 때 쓰고 있어요. 그 앞에 있는 대리석 도마는 엄청 옛날에 다이소에서 샀던 건데 사실 도마로 쓴다기보다 여기 뒤에 애들이 기울어지지 않게 끼워놓는 용도 그리고 나중에는 실리막스 할때 쓰는 용도로 쓰게 됐고 이 앞에 작은 도마는 이케아 거예요. 이거는 밀가루인데 지금 유통기한이 살짝 지났거든요. 근데 앞으로 세 달은 더 먹을 거예요. 그리고 옆에는 발사믹 식초. 아침에 샐러드 먹을 때잘 쓰고 있어요. 제 입맛에는 되게 잘 맞거든요. 벌써 반병이나 먹었는데 되게 맛있어요. 이 대파는 기어서 산 키링인데 여기에다가 미니 자석 붙여놓고 걸어놨어요. 여기다 두니까 볼 때마다 기분 좋아요. 그리고 옆에는 소금, 뒤에는 화분에서 잘라가지고 수경재배로 쓰고 있는 몬스테라가 있고 요 앞에 이거 위주라 시리얼 맛있냐고 여기 왜 맨날 있냐고 물어봐 주셨는데 이거는 사실 제 입에 안 맞았어요. 계속 안 먹고 미루면서 놔두다가 자연스럽게 지금 삼각대용으로 쓰고 있어요. 아일랜드 밑을 보면 요 왼쪽에는 밥솥이 있는데 밥솥은 진짜 너무너무 오래된 거라 단종됐고 옆에 전자렌지도 많이 오래된 거예요. 그리고 이 밥솥 위에는 이렇게 압축 선반 달아서 이렇게 랩이나 지퍼백 같은 거 수납했어요. 그리고 밥솥 옆에는 전기 주전자, 아래에는 쌀통이 들어있어요. 이게 혼자 쓰기 딱 좋은 사이즈예요. 옆에는 쌀컵이 있어가지고 이한 스푼 푸면 딱 맞게 2인분 나오거든요. 그래서 1인분 얼려두고 1인분은 바로 먹기 되게 좋아요. 그리고 여칸 서랍에는 주방기구들을 넣어놨는데 이 체칼은 자꾸 넘어져서 이렇게 상자에 넣어놨고 밑에는 키친콜루스 접어서 이렇게 넣어놨어요. 이 체칼은 이케아 거예요. 특히 이거는 단종됐는지 요즘 안 보이더라고요. 그리고 이 알록달록한 건 스파이럴라이서인데 자주 쓰긴 하는데 힘이 좀 많이 들어가요. 그래서 아마존에서 샀고 큰거 사기 싫어가지고 이렇게 작은 걸 골랐는데 그만큼 힘은 좀 써야 된다는 거. 주로 점 만들거나 이렇게 당근 라페 할때 자주 사용해요. 이 다지기는 저희 조카 이유식 할때 썼던 거라는데 이제는 안 쓰길래 제가 가져와서 잘 쓰고 있습니다. 어디 건지는 잘 모르겠어요. 그리고 조셉조셉 포테이토 매셔. 이거는 나선형으로 돌려 짜는 형태랑 힘이 거의 들지 않고 물기를 짜는데도 사용할 수 있어요. 소량으로 짜기에는 좋은데 많이 짤 때는 아무래도 면보를 좀 써야 돼요. 이 믹서기랑 핫플레이트는 한 2년 전쯤에 광고로 봤던 해피콜 제품이고 이거는 원두 믹서인데 사용 안한지꽤 됐어요. 저번 집에서 드립커피 마실 때 종종 썼었는데 이사 와서 한 번도 안 마신 것 같아요. 생각난 김에 조만간 내려 마셔야겠어요. 이게 2015년도 제품이라 아마 지금은 단종된 것 같아요. 
위에 아일랜드 서랍을 열면 정리할 수 있는 트레이를 넣어서 수저랑 주방 도구들을 넣어뒀어요. 이거 진짜 질문 많으셨는데 이거는 옥수 거예요. 이게 티볼도 되고 밀가루 체망도 되는데 저는 티 인퓨전은 많아가지고 밀가루나 이렇게 베이킹 가루들 뿌릴 때잘 쓰고 있어요. 이게 채를 치면 한 부분에만 확 뿌려질 때가 있는데 이건 균일하게 잘 뿌려져서 이렇게 아주 잘 쓰고 있습니다. 이것도 질문 많으셨는데 이것도 옥수 제품이고 마늘슬라이서예요. 커트롤이는 이사 선물로 받았던 거예요. 하나가 제 활용도가 좋아서 골고루 잘 쓰고 있고 여기 있는 건 미니 토치인데 소토 제품이에요. 여기에는 한 4년? 이렇게 정확히 기억은 안 나는데 되게 오래 쓰고 있는 행주예요. 체크무늬 색이 제가 좋아하는 색이라 사서 썼었어요. 행주 쓰면 삶아주고 되게 관리해줘야 되잖아요. 그런 거안 해도 돼서 되게 편해요. 이게 여러 번 빨았을 수도 있어서 그릇에 물기 닦거나 이렇게 도마 안 움직이게 깔아두거나 이렇게 테이블 닦거나 하다가 이렇게 마지막에 청소하고 창틀 닦은 다음에 버리고 있어요. 생분해가 된다고 해서 부담없이 쓰고 있습니다. 얘는 티코스터 그리고 항상 쓰고 있는 아보카도 오일이에요. 코스트코 갈 때마다 사는 오일인데 이렇게 발연점이 높아가지고 되게 잘 쓰고 있어요. 이거는 꿀병인데 이렇게 벌집 모양으로 생겼어요. 튜브형은 꿀이 흘러내려서 끈적할 때가 많았거든요. 이거는 손잡이를 당기면 이렇게 꿀이 나오고 이 겉면에 묻지 않게 관리가 돼서 편하게 쓰고 있어요. 그리고 옆에는 예전에 구독자님 만났을 때 선물 받은 통인데 예뻐서 여기다 가져놨고 이거는 그림 그려진 건 행주인데 가스렌지 닦는 용도로 쓰다가 요즘엔 이 체크 행주를 더 쓰게 돼가지고 그냥 끼워놨어요. 옆에는 쟁반이랑 작은 도마 유리병에는 조리 도구들을 꽂아놨어요 이렇게 우드랑 실리콘 키친 툴인데 둘다 후라이팬을 긁지 않는 소재라서 좋아하는 소재예요 자리를 옮겨서 여기를 열어보면 양념들이 들어있어요 저는 귀찮아가지고 소분은 따로 하고 있지 않고 회전 트레이에 자주 쓰는 양념들 올려놔서 쓰고 있어요 아래에는 이렇게 가루 종류 같은 거 넣어놨고 설탕도 이렇게 봉지째 써서 여기다 뒀어요. 정리대 왼쪽은 냄비 그리고 오른쪽은 후라이팬을 넣어놨고 싱크대 문짝에는 이렇게 수건 거리를 둬서 남는 뚜껑들을 수납해 뒀어요. 오른쪽 문짝에는 새로 산 계란말이 팬이랑 미니 팬 이렇게 걸어뒀습니다. 이제 하나씩 꺼내 볼게요. 먼저 여기서 제일 오래된 제품은 계란말이 팬이에요. 계란말이만 하다 보니까 벌써 5년째 쓰고 있는데 이번에 좀 바꿔보고 싶어서 이렇게 미니 사이즈로 구매했어요. 이렇게 크기를 비교해보면 얘는 계란 두개만 해도 통통해지고 얘는 계란 네개는 해야 보기 예쁘더라고요. 그 다음으로 오래 쓴 제품은 포시즌 올리브 프라이 팬이에요. 이게 연두색도 화사하고 이 손잡이 부분에 나뭇결 디자인도 예뻐서 잘 쓰고 있어요. 근데 구독자님 중에 이거 따라 사셨다가 펜에 색이 묻어났다는 얘기를 하신 분이 계셨거든요. 그래서 불량인지 아닌지 꼭 체크 한번 해보셔야 될것 같아요. 저는 여태까지는 괜찮았어요. 그 다음은 진짜 많이 물어봐 주셨던 냄비인데 이건 오래전에 협찬 받았던 제품이고 멜로우 브랜드예요. 범랑이라 진짜 가벼워요. 이두 가지를 제일 자주 쓰는데 특히 이거는 작은 편이라 1인 가구에 잘 맞는 사이즈 같아요. 이 디자인도 예쁘고 되게 가벼워서 손이 자주 가더라고요. 이 냄비는 큼직해가지고 주로 삶거나 찔때 자주 쓰는 냄비인데 이런 민트색에 이렇게 손잡이는 딱 떨어지는 모던한 디자인이라 깔끔해 보여요. 근데 지금 오래 썼더니 이렇게 손잡이 부분이 좀 탔어요. 
이 작은 민트 범락 냄비는 이케아 거고 작은데 깊이감이 있어서 면 삶을 때 좋더라고요. 그리고 물코가 달려 있어서 뭐 따르기도 되게 편해요. 색감도 너무 예쁘죠. 그리고 제일 작은 팬은 이번에 출장 갔을 때 사온 것들이고 엄청 조그매요. 친구가 이거 실물 사이즈 보고 놀라더라고요. 같이 사온 알루미늄 냄비는 이렇게 라면 끓이고 버릴 때 물코가 있어서 되게 편해요. 무게도 엄청 가벼워서 이것도 손이 자주 가요. 이 칸에는 안쪽에 꺼내기가 어렵게 생겨서 이렇게 자주 쓰지 않는 거, 무거운 것들 넣어놨는데 이렇게 그리들이나 이렇게 절구 같은 것도 넣어놨고 아래에는 베이킹 용품 넣어놨어요. 여기 베이킹 용품은 이렇게 쓰러지지 않게 다스 키친 타올 심 잘라가지고 고무줄로 묶어서 이렇게 세워놨어요. 더 안쪽에는 베이킹 용품들이 무궁무진하게 들어있어요. 이렇게 포장재랑 틀도 많이 들어있고 여기 경첩에는 이렇게 자석 고리를 붙여서 계량 스푼을 걸어놨어요. 차리 모양 계량 스푼인데 특히 이 잎사귀로 노른자 걸러낼 때 아주 요긴하게 쓰고 있습니다. 좀더 꺼내서 보여드릴게요. 이것도 많이 물어봐 주셨는데 솥밥이나 1인 찌개 끓을 때 자주 쓰거든요. 이 크기가 진짜 손바닥만 해가지고 혼자 쓰기 딱 좋아요. 이거는 정말 오래된 파니니 팬. 정작 파니니 하는 데는 안 쓰고 떡 구울 때 많이 써요. 이게 제가 산첫 무쇠 제품인데 시즈닝 같은 관리가 좀 필요하기도 하고 귀찮긴 한데 이렇게 작아서 해줄만 해요. 이 길쭉한 무쇠 냄비도 아주 작은 사이즈인데 역시 캠핑용품이에요. 이게 작은데 온폭해서 튀김 약간 할때 기름 적게 써가지고 하기 좋아요. 이렇게 뚜껑 덮어서 조리하면 밤도 구울 수 있고 고구마도 구울 수 있고 좋긴 한데 가정용 가스렌지에서는 이게 안정감이 없어서 쓰기가 어려워요. 이것도 떡 구울 때 많이 쓰는 제품 캠핑용 그릴이에요. 너무 오래 써가지고 너덜너덜 하길래 이번에 같은 걸로 새로 사긴 했거든요. 이렇게 조립을 해가지고 올려둔 다음에 이렇게 해서 지프 구워 먹거나 떡 구울 때 쓰기 좋습니다. 용기 난다. 제가 캠핑을 좋아해서 집에 캠핑용품이 좀 있는데 이렇게 평소에 쓸수 있는 건 가져와가지고 자주 써먹으려고 하고 있어요. 이거는 타코야키 펜으로 자주 쓰고 있는데 검색은 콜맨 핑거푸드 펜으로 검색해야 나오더라고요. 가스렌지 옆에는 이사오면서 엄마가 사주신 식기세척기예요. 처음에 싱크대 상판 공간이 도저히 안 나와가지고 설치하기는 어렵겠다 했었거든요. 그래서 찾아보니까 되게 폭이 적게 나온 제품이 있더라고요. 한두 병? 좀안 되는 폭이라 여기 들어가긴 하더라고요. 혼자 한끼 먹을 때는 손설거지 바로 하긴 하는데 기름기 많은 요리나 이렇게 설거지 많이 나올 때 쓰고 있어요. 문에는 칼블럭이 있고 안에는 조리식 선반을 놔둬서 청소도구랑 유리볼, 채반, 이렇게 야채 털수기 같은 거 이렇게 바로 꺼내가지고 개소대에 올려서 쓰기 편한 거 위주로 놔뒀어요. 여기 아래에는 여기는 청소용 식초랑 식기세척기 세제 그리고 문짝에는 파일박스를 붙여가지고 쓰러지기 쉬운 걸 넣어놨어요. 이건 F 구성품이었던 튀임 올려놓는 식힌만 작은 체망이랑 실리콘 냄비 손잡이, 웨그커터랑 밀랍랩이 들어있어요. 음, 여기서 소개할 만한 거는 꺼내서 보여드릴게요. 이 스피너는 옥소 거예요. 이게 누르기만 하면 돌아가고 이 버튼을 누르면 멈춰서 편하게 탈수해서 뽀송한 야채 먹을 수 있어요. 요즘 되게 자주 쓰는 제품입니다. 이 유리볼은 주방에서 제일 잘 쓰는 물건 중에 하나예요. 이 아울렛에서 세트로 샀었는데 이게 뚜껑이 있어가지고 반죽해놓고 이렇게 바로 덮어놓기 좋아요. 
최근에 가위에 녹이 생겨가지고 새로운 가위를 샀거든요. 이거는 피스카스 건데 손잡이가 되게 예쁘게 생겼죠. 절성력도 엄청 좋아가지고 되게 만족하고 있어요. 칼은 몇 년이 되는지 기억도 안 나는데 자주 처음 할때산 거라 10년은 좋게 넘은 거예요. 도르코 칼 계속 쓰고 있는데 갈아서 쓰니까 불편함은 없어요. 이 하얀 찡기도 많이 물어봐 주셨는데 이건 다이소에서 옛날에 산 거라 요즘에는 갈 때마다 찾아보는데도 안 보이더라고요. 아무래도 단종됐나 봐요. 이쪽을 보면 조리도구 거리는 비스비바 거예요. 이렇게 위에 선반에 이렇게 끼워 놓는 거예요. 냄비 받침 조리용 솔 수세미 고무장갑 걸어놨어요. 여기서 추천하고 싶은 건이 미니 스키즈예요. 이거는 어디 사은품으로 받았었는데 다이소 같은 데도 있는 것 같더라고요. 이게 물기 제거하는데 진짜 깔끔하게 되고 작아서 너무 좋아요. 그리고 이쪽은 정수기. 여기는 상판이 좁으니까 그냥 브리타 정수기 쓸까 했는데 이렇게 날씬한 정수기가 있더라고요. 이게 직수라서 따뜻한 물이 나오거나 하는 건 아닌데 이 디자인도 예쁘고 부피가 작아 잘 쓰고 있어요. 이게 지금 빨간 불 들어오는 게 필터 갈 필터 갈 때가 <웃음> 필터 갈 때가 됐다는 소리거든요. 이제 셀프로도 갈수 있어서 좋아요. 이 미니 건조대는 면포 같은 거 쓰고 말릴 때 쓰기 좋고 이 뒤에는 많이 물어보셨었는데 이케아 제품이에요. 한번 꺼내볼게요. 이렇게 싱크대에 올리면 딱 맞거든요. 바로 조리대가 생겨요. 채소 손질하다가 이렇게 옆다리 같은 거 바로 밀어버리기도 좋고 여러 요리 동시에 할때큰 돈이 있으니까 아주 편하더라고요. 근데 단점은 썰때 이렇게 소리가 진짜 크게 들리고 엄청 크게 들리죠. 그리고 큰 만큼 무거워서 설거지하기가 힘들다는 점 그래도 장점이 훨씬 많아요. 여기는 컵들을 넣었는데 유리 제품이 진짜 많아요. 그리고 이 옆칸은 안쪽 공간이 되게 애매해요. 그래서 손잡이 달린 바구니를 주로 넣어놨어요. 이렇게 가벼운 반찬통 같은 거 잡아당겨서 꺼내서 쓰고 있고 위에는 텀블러랑 얼음 얼리는 틀 같은 거 넣어놨습니다. 이렇게 오픈장으로 예쁜 식기 쪼르르 올려놓으니까 보기 좋더라고요. 종지는 이렇게 회전 트레이에 놓고 꺼내서 쓰고 있습니다. 옆에는 그릇들인데 사실 여기가 이렇게 정수기 위라서 컵을 놔두고 싶었어요. 근데 이쪽 자리가 좀더 넓어서 그릇 자리가 됐어요. 이렇게 정리대 중간중간에 넣어서 정리해줬고 위층은 가벼운 우드 식기 그리고 아래는 자주 쓰는 그릇들. 여기는 요리할 때 자주 쓰는 유리 그릇인데 바닥엔 행주 깔고 이렇게 계량컵이랑 소스 섞을 때 자주 쓰는 볼 같은 거 넣어놨어요. 옆에는 이렇게 면보 끼워놨고 맨 아래는 조금 복잡해 보이죠? 여기는 봉투 클립이랑 케이크 초 여기는 주방고리 같은 거 고무줄은 냉동식품 먹고 감아 놓으려고 모아놨어요 위에는 수세미랑 주방 저울 그리고 이 두부통에는 반찬용기에 먼지 적을 때 쓰는 키친막하고 집게는 자주 있는 재료들 남았을 때 지퍼백 집어넣으려고 놨어요. 총 6칸이 있는데 맨 위에는 이 상자 두 개가 딱 들어가길래 이렇게 가벼운 식재료들 넣어서 쓰고 있고 이 문짝에는 고리를 걸어서 먹고 남은 당면 이렇게 걸어놨어요. 아래는 약간 건강식품 요거트 먹을 때 쓰는 그래놀라나 시리얼 그 다음 유산균이랑 자주 먹는 비타민도 넣어놨어요. 그리고 제일 여기 편한 칸에는 식재료를 넣어놨어요. 이 김밥김이나 소면 짜장 카레 파슬리 같은 것도 넣어놨고 그렇지만 제일 많이 손에 가는 칸은 여기 라면이랑 참치 그다음에 일할 때 자주 먹는 홍삼 캔디랑 요 레몬 캔디 그리고 꾸역꾸역 과자를 꼼꼼히도 챙겨 넣어놨습니다. 그 아래 칸에는 그릇 정리대에 정리해둔 접시들이 있고 뒤에는 오벌볼이 숨어 있습니다. 그리고 제일 밑에는 무겁고 부피가 큰 그릇들 넣어놨어요. 
이거 많이 물어봐 주셨었는데 핑크색 손잡이가 있는 접시는 달소금 제품이에요 살짝 깊이감이 있어서 볶음면 담을 때 자주 쓰게 되더라고요 그리고 이 한쪽 손잡이만 있는 디저트 접시도 같은 데 거예요 이 물결 접시랑 볼은 제가 도자기 원데이 클래스에서 만든 거고 이 하늘색 림이 둘러져 있는 접시는 강릉에 있는 수품샵 사유의 공간에서 구입해왔어요 이거는 최근에 구입한 레몬 모양 이렇게 해바라기 모양 접시예요 이 알파벳이 써있는 접시도 예쁜데 이렇게 노란색 림에 오렌지 그림이 너무 귀여워요 자세히 보면 점도 콕콕 찍혀있어요 그리고 얘는 이 컵이랑 세트입니다 이 약과 닮은 접시는 양면으로 쓰는 거라는데 저는 이쪽 한 면으로만 쓰게 되더라고요 이게 동글동글 디자인이 너무 귀여워가지고 디저트나 진짜 약과 닮을 때 너무 잘 어울려요 그리고 쉐입이 비슷한 이 꽃접시는 아리타 건데 출장 가서 사오니까 더 저렴했어요 이 매트한 무광 재질이라 음식이 더 돋보이는 매력이 있습니다 이거는 제가 좋아하는 푸드 스타일리스트님한테 선물 받은 모모 접시고 저는 개인적으로 이 초록색 딥한 레터링이 빈티지에서 너무 마음에 들더라고요 그리고 특히 이 접시가 깊이감이 있어서 면을 담기에도 좋고 밥이랑 샐러드를 담아도 예쁘게 다잘 어울려서 마음에 들어요 이 오벌 접시는 가지런하게 사이드 메뉴 담기 딱 좋아서 손이 자주 가고 컬러감이 있는 접시는 알록달록하게 샐러드 얹어 먹으면 참 좋더라고요 이거는 모모 홀리데이 라인이고 저는 개인적으로 이 옥색, 민트색 컬러가 너무 마음에 들더라고요 그래서 이 미니 접시는 앞 접시로 요즘 자주 쓰고 있고 이거는 생각보다 크기감이 있어서 여름에 명기로 쓰기 딱 좋을 것 같아요 요즘은 샐러드 볼로 자주 쓰고 있습니다 저는 그릇을 고를 때 항상 바닥 수평이 맞는지 확인하고 사거든요 온라인으로 사면 이렇게 수평이 안 맞는 게 가끔 와요 이것도 그런데 이렇게 젓가락질을 하면 이렇게 움직여가지고 키친크로스를 깔고 먹게 돼요 확실히 이런 경우는 감성 챙기려고 까는 게 아니라 이렇게 하면 확실히 소리가 안 나서 꼭 깔고 있어요 그래서 오프라인에서 그릇 살 때는 꼭 바닥 수평 확인하고 있어요 이큰 접시는 면 종류 담을 때 쓰고 있는데 원래 샐러드 볼로 나온 거예요 저는 냉면기도 조금 크기가 답답하더라고요 그래서 샐러드 접시를 샀어요 넓어서 아주 만족하고 쓰고 있습니다 그리고 이거는 코스타노바 접시 엄마가 쓰는 거 보고 따라 샀었고 이게 색이 좀 있어가지고 하얀 음식 담으면 예뻐요 그래서 하나는 동그란 하늘색 하나는 오벌 하얀색 한 그릇에 밥이랑 반찬 넣고 먹을 때이 접시를 자주 써요 다람쥐 시리얼 볼은 왜두 개나 있냐면 제가 오래전에 실버 버튼 때였나? 이렇게 구독자 이벤트 하려고 제작했던 거예요 원래는 시리얼 볼로 제작했는데 이게 쓰다 보니까 요리컵이 됐어요 이게 손잡이가 달려가지고 되게 편해서 여기다 국 담아가지고 이렇게 호로록 마시기도 진짜 좋아요 이거는 플리마켓에서 되게 저렴하게 5,000원에 사왔던 찻잔이에요 뒤집어보니까 놀이닦개 거더라고요 이거는 막걸리 사은품이었어요 원래 막걸리를 따라 먹어서 그런가 술은 이전에 계속 마시게 되더라고요 캐릭터가 너무 귀여워요 이거는 성수동에서 샀던 모머 제품이고 저는 입술에 닿는 느낌이 좋아가지고 이렇게 얇은 유리컵이 좋더라고요 근데 단점은 얇은 만큼 막다름 깨질 수 있다는 건데 이것도 한번 깨먹고 그래도 얇은 컵을 포기할 수가 없어가지고 다시 같은 거 샀었어요 
이거는 플라이펌 베지테이블 소스볼인데 색도 선명하고 모양도 귀여워서 엄청 자주 쓰고 있어요 하나는 완두, 이거는 땅콩 호박, 이거는 가지, 이거는 밤이에요 이것도 플라이펌 아보카도 종지인데 이렇게 깊이감이 있어서 김치 같은 거 담아놓기 좋아요 고양이 그림 종지는 포옹포터리 제품인데 작가님이 직접 그리신 거라 되게 매력있어요 이거는 뒤집어도 예뻐요 그 다음은 산지 얼마 안된 건데 이렇게 고양이 소스볼이에요 여기다가 간장 넣고 여기에는 와사비 넣는 식으로 이렇게 칸이 구분되어 있는데 아이디어도 너무 좋고 귀여워가지고 보자마자 사버렸어요 이렇게 고양이 종류가 여러 개 있었는데 저는 이 3세기를 골랐습니다 저는 컬러감이 뚜렷한 종지가 테이블에 있으면 화사해서 되게 보기 좋더라고요 이 푸른색 종지는 출장 갔을 때 사온 거예요 여름 식탁에 포인트로 잘 어울릴 것 같아서 사왔어요 이제 홈카페 쪽도 한번 보여드릴게요 먼저 위에는 제가 진짜 잘 쓰고 있는 플립스 에어프라이어기 토스터기 이거는 한 10년쯤 된것 같은데 네스프레소 픽시예요 이번에 친구 사무실에 새로 산 네스프레소가 있길래 한잔 마셔봤는데 커피가 진짜 맛있는 거예요 제가 아무리 세척을 하고 관리를 해도 새거만큼은 안 되나 봐요 먼저 여기부터 보면 맨 왼쪽 상자에는 입차들이 있고 여기는 꽃차예요 그리고 그 옆에 덮어놓은 걸들 주면 이거는 제가 제일 좋아하는 나무늘보 인퓨저예요 스타벅스 건데 친구가 직구로 선물해 준 거예요 아침에 티를 여기다 너무 마시면 아침부터 기분 좋아지더라고요 푸우는 텐바이텐에서 판매했던 제품이고 이 도토리는 여기 꼭지가 있어가지고 차를 접기 좋아요 이 캡슐 디스펜서는 네스프레소 제품인데 너무 오래돼가지고 단종됐어요 여기는 멀티탭을 이렇게 압축봉으로 고정시켜놨고 여기는 여기는 부착식 서랍을 붙여놨는데 가벼운 슬리브나 코스터 같은 거 넣어놨어요 이거는 제가 직접 만든 거고 이렇게 코스터들 한때 스타벅스 MD가 진짜 많았는데 지금은 많이 정리했어요 이 선반은 원래 모니터 선반인데 이케아 거예요 이 서랍을 열면 이렇게 머들러랑 인퓨저 그리고 차들 이렇게 빨대 넣어놨어요 이 조개 모양 인퓨저는 구독자님 차 선물 세트에 들어있던 건데 아마 조개 인퓨저로 검색하면 많이 나올 거예요 이렇게 집게식으로 돼 있어서 티를 딱 집고 이렇게 컵에 넣어서 휘휘 저으면 우러나와서 되게 편해요 아래 칸은 청소 도구랑 비상약들 이쪽은 드립커피 도구랑 오른쪽 상자는 이렇게 티들을 넣어놨어요 이거는 예전 식기건조대에 달려있는 수저꽂인데 이렇게 끼워두니까 딱 맞더라고요 이렇게 길쭉한 커피랑 이렇게 콩부차 꽂아놨어요 어제 마셨던 이 티포트는 에디션 덴마크 제품이에요 저는 이게 따뜻한 차보다 시원한 거 먹을 때더 좋은 것 같아요 왜냐면 내리면 차의 양이 되게 이 정도로 적은 편이라 얼음 넣어서 마시면 딱 좋거든요 관리하기도 편해가지고 손도 자주 가고 디자인도 되게 깔끔해요 이거는 많이 보이는 디자인인데 차바트리 제품이고 샷잔이나 소스볼로 쓰고 있어요 그리고 이건 얘 언니같이 생겼는데 포롱포롱 자파점에서 샀었고 주스 같은 거좀더 많은 양 마실 때 사용하고 있습니다 